আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হইল যে চরমনাই বাংলাদেশের কথিত হকপন্থী মানে হক কানিপির চরমনাইয়ের আকিদা বিশ্লেষণ আজকে হলো দ্বিতীয় তো তাদের আকিদা বিশ্লেষণ করার কারণ উদ্দেশ্য আমার কি সেটা আপনি আমি এক মিনিট আগে বলে নেই তাদের আকিদা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য তাদেরকে অপমান করা নয় তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা নয় আল্লাহ আমার অন্তরের খবর জানেন এটা একটাই উদ্দেশ্য আল ইসলাহ সংশোধন অবশ্যই আমার গবেষণায় কোরআন হাদিস অনুযায়ী তাদের আকিদা কতটুকু সঠিক রয়েছে আর কতটুকু ব্যাঠিক যা বুঝেছি তা প্রকাশ করছি যদি চরমনায় গ্রুপের পক্ষ থেকে এগুলো রদ করা সম্ভব হয় তাহলে অবশ্যই রদ করবেন তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি সমস্ত প্রশংসা সেই মোহন রবুল্লা আলমিনের জন্য যার অশেষ মেহরবানিতে আমরা আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে ফেসবুক লাইভে উপস্থিত হতে পেরেছি তাই মহান আল্লাহ সুক্রিয়া স্বরূপ বলছে আলহামদুলিল্লাহ তারপর পরেই বসিত হোক অসংখ্য দ্রুত সালাম প্রিয় নবী বিশ্বনবী রহমতুল্লাহ আলমিন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হইল যে চরমনাই বাংলাদেশের কথিত হকপন্থী মানে হক কানিপির চরমনাইয়ের আকিদা বিশ্লেষণ আজকে হলো দ্বিতীয় পর্ব তো তাদের আকিদা বিশ্লেষণ করার কারণ উদ্দেশ্য আমার কি সেটা আপনি আমি এক মিনিট আগে বলে নেই তাদের আকিদা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য তাদেরকে অপমান করা নয় তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা নয় আল্লাহ আমার অন্তরের খবর জানেন এটা একটাই উদ্দেশ্য আল ইসলাহ সংশোধন অবশ্যই আমার গবেষণায় কোরআন হাদিস অনুযায়ী তাদের আকিদা কতটুকু সঠিক রয়েছে আর কতটুকু ব্যাঠিক যা বুঝেছি তা প্রকাশ করছি যদি চরমনাই গ্রুপের পক্ষ থেকে এগুলো রদ করা সম্ভব হয় তাহলে অবশ্যই রদ করবেন তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি আমি যে দলিলগুলোর ভিত্তিতে আপনাদের এগুলো রদ করছি অবশ্যই যদি আপনি মনে করেন যে আমার ভুল হচ্ছে তাহলে অবশ্যই আপনি আমাকে আমার এই দলিলগুলো রদ করবেন এবং আমার কাছে পাঠাবেন ইনশাআল্লাহ যদি আমারটা আমি ভুল মনে করি যদি আপনি আমার সঠিকভাবে ভুল ধরিয়ে দিতে পারেন অবশ্যই আমি তোবা করে ফিরে আসব এবং জনসম্মুখে এলান করব যে কোনটা সঠিক যদি আপনারটা সঠিক হয় তাহলে বলে দেব আর যেহেতু তারা আমার থেকে দলিল চেয়েছেন আমি বলেছিলাম চরমনাই একটা বিভ্রান্ত ফেরকা যেহেতু তারা দলিল চেয়েছেন প্রমাণ চেয়েছেন কিভাবে বিভ্রান্ত ফেরকা হলো সেহেতু তাদের জবাবে আমি এই বিষয়টা নিয়ে এসেছি অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই আমার এখানে যাই হোক আজকে যে বিষয়টা আলোচনা করব চরমনাই পীর বা চরমনাই পীরের অনুসারী যারা আছেন তাদের বিশ্বাস তাদের আকিদা হইল যে আল্লাহর ওয়ালিরা যারা আল্লাহর ওয়ালি তারা মৃতকে জীবক জীবিত করতে পারে এমন কি শুধু জীবিতই নয় বরং আল্লাহর ওয়ালি যারা তারা আল্লাহর নিকট থেকে জোরপূর্বক রোগ সিনিয়া নিয়ে আসতে পারে এটা যে তাদের বিশ্বাস এই বিশ্বাস তাদের কিতাবে রচিত হয়েছে তাদের কিতাব থেকে আপনাদেরকে দেখাবো বিষয়টি তাদের কিতাবেই এগুলো রচিত হয়েছে দেখুন 
আমার কাছে একটা কিতাব আছে কিতাব হইল দেখুন এই কিতাবটি আপনারা দেখতে পাবেন এটা হলো তাদের কিতাব কিতাবের নাম হইল ঐতিহ্যবাহী চর্মনায় দরবারের প্রতিষ্ঠাতা আল্লাহ সৈয়দ মোহাম্মদ ইসাক রহমতুল্লাহের রচনাবলী তার মধ্যে ভেদে মারেফাত ভেদে মারেফাত বা ইয়াদে খোদা একটা কিতাব এর পনেরো নম্বর পৃষ্ঠায় একটা ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে হজরত শামসুদ তাবরিজি রহমতুল্লাহের নকল দেখুন যে এই আপনারা দেখতে পাবেন আপনাদেরকে যদি দেখাই যদি আপনাদেরকে দেখায় দেখুন এটা সুন্দরভাবে আপনারা দেখতে পাবেন হয়তো বা এইটা কি লিখেছেন এখানে দেখুন এই আকিদা তাদের এই বইয়ে লিখিত আছে এমন নাই যে এমনিতেই আমি বলছি তাদের বই এটা তাদের কিতাব তারা যা যেগুলো কিতাবের অনুসরণ করে এবং এই কিসা কাহিনী বলে মানুষদেরকে কাঁদায় তাদের এই কিতাবে কি লেখা আছে যে ভেদে মারেফাত বা ইয়াদে খোদায়ের পনেরো নম্বর পৃষ্ঠা হজরত শামসুদ তাবরিজ রহমতুল্লাহের নকল প্রাণের বন্ধুগণ এ প্রসঙ্গে আপনার ক্ষেত মধ্যে শামসুদ তাবরিজ রহমতুল্লাহের একটি ঘটনা বর্ণনা করিতেছি লক্ষ্য করিয়া শুনুন মসনবী মসনবী এ রুমির ভিতর বর্ণিত আছে একতা হজরত তাবরিজির পীর সাহেব কেবলা তাহাকে বলিলেন বাবা রোম শহরে একটি সুন্দর পাত্র আছে উহাকে তুমি গরম করিতে পারো তিনি উত্তরে বলিলেন উত্তর করিলেন হুজুরের দোয়া থাকলে আল্লাহর ফজলে পারিব পীরের আদেশ নিয়া তিনি তখন এই রোম শহরের দিকে রওনা হইলেন কিছুদের অগ্রসা হওয়ার হওয়ার পর প্রতিমধ্যে ঝুপড়ির ভেতর এক অন্ধ বৃদ্ধকে একটি লাশ সম্মুখে নিয়ে কাঁদিতে দেখিলেন হুজুর বৃদ্ধকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করিলে বৃদ্ধ উত্তর করিলেন হুজুর এই পৃথিবীতে আমার খোঁজ খবর নেওয়ার মতো আর কেহ নাই একটি পুত্র ছিল সে আমার যথেষ্ট খেদমত করিত তাহার ইন্তেকালের পর সে একটি নাতি রাখিয়া যায় ওই বারো বছর বয়স্ক নাতি একটি গাভি পালিয়া আমাকে দুগ্ধ খাওয়াইত এবং আমার খেদমত করিত সেই নাতির লাশ এখন আমার সেই লাতের লাশ এখন সম্মুখে দেখিতেছেন এখন উপায় না দেখিয়া কাঁদিতেছি হুজুর বলিলেন হুজুর বলতে শামসুদ তাবরিজি এই ঘটনা কি সত্য বৃদ্ধ উত্তর করিলেন সত্য হওয়াতে কোনো সন্দেহ নেই মানে ঘটনাটা সত্য তখন হুজুর বলিলেন শামসুদ তাবরিজি রহমতুল্লাহ বলছেন যে হে ছেলে এবার বলছেন যে হে ছেলে তুমি আমার হুকুমে দাঁড়াও মানে এটা যদি আরবি বলি হোম বি ইজনি আমার হুকুমে দাঁড়িয়ে যাও শামসুদ তাবরিজ যে তার নাতি যেটা মারা গেছে তাকে বলছেন লাশকে লাশকে বলছেন শামসুদ তাবরিজি যে হোম বি ইজনি আমার হুকুমে আমার আদেশে তুমি দাঁড়িয়ে যাও তখনই ছেলে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল আমার দাদু কোথায় দাদা স্নেহ পরে কোলে জড়াইয়া বলিল দাদা তুমি মরিয়া ছিলে এখন কিরূপে জীবিত হইলে নাতি বলিল আল্লাহর গলি আমাকে জেন্দা করিয়াছেন এই ঘটনা প্রকাশ হওয়ার পরে খাঁটি মুসলমান বাদশার কাছে এই খবর পৌঁছান পৌঁছানো হইল বাদশাহ কুতুব সাহেবকে দরবারে হাজির করিয়া জিজ্ঞেস করিলেন কি জিজ্ঞেস করলেন হুজুর আপনি কি কি বলিয়া বৃদ্ধের নাতিকে জেন্দা করিয়াছেন তিনি বলিলেন যে আমি বলিয়া আসি হে ছেলে আমার আদেশে জীবিত হয়ে যাও কুম্বি ইজনি বাদশাহ বলিলেন আফসোস যদি আল্লাহর আদেশ আদেশে জেন্দা হইতে বলতেন কুতুব সাহেব উত্তর করিলেন মাবুদের কাছে আবার কি জিজ্ঞেস করিব তার আন্দাজ নাই এই বৃদ্ধার একটি মাত্র পুত্র ছিল তাহাও নিয়ে আছে বাকি ছিল এই নাতিটি যে গাভি পালন করিয়া কোনো রূপ জিন্দেগি গোজরান করিত এখন এটিও নিয়ে গেল তাই আমি আল্লাহর পাকের দরবার থেকে জোর পূর্বক রুহু নিহা নিয়া আসিয়াছি বাদশাহ বলিলেন আপনি শরিয়াত মানেন কি না তিনি বললেন নিশ্চয়ই শরিয়াত না মানলে ভীষণ কেমতের দিন হজর সাল্লাহ সাল্লাম এর সাফাত কিছুতেই পাওয়া যাইবে না আমি শরিয়াত সম্পূর্ণভাবে মানি বাদশাহ বলিলেন আপনি সেরেক করে আছেন সেই অপরাধে আপনার শরীরের সমস্ত চামড়া খসাইয়া ফেলিতে হইবে আল্লাহর কুথব কথা শোনা মাত্র দুই হাতের আঙ্গুলি দ্বারা পায়ের নিচ থেকে আরম্ভ করিয়া 
গায়ের সমস্ত চামড়া খসাইয়া বাদশার সম্মুখে ফেলিয়া জঙ্গলে চলিয়া গেলেন জঙ্গলে বসিয়া আল্লাহর জেকের মাসগুল হইয়া গেলেন ভোরবেলা সূর্যের তাপ চর্মহীন শরীরে লাগামাত্র কষ্ট পাইলেন এবং সূর্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন হে সূর্য আমি শরীয়াত মানিয়াছি কাজে তুমি আমাকে কষ্ট দিও না ইহা বলা মাত্র ওই দেশের জন্য সূর্য অন্ধকার হইয়া গেল মানে সূর্য একবারে আলো বন্ধ করে দিল অন্ধকার হয়ে গেল দেশের ভিতর একটা সরগোল পড়িয়া গেল বাদশা অস্থির হইয়া ওই হুজুরকে তলাশ করিতে লাগিলেন বহু চেষ্টার পর এক জঙ্গলে গিয়া তার সাক্ষাৎ পাইলেন এবং আরোজ করিলেন হুজুর শরিয়াত জারি করতে গিয়া আমরা কি অন্যায় করিলাম যার জন্য আমাদের এই মুসিবত আনিয়া দিয়েছেন হুজুর তখন সূর্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন হে সূর্য তোমাকে বলিয়াছি আমাকে কষ্ট দিও না কিন্তু দেশবাসীকে কষ্ট দাও কেন ইহা বলা মাত্র সূর্য আলোকিত হয়ে গেল আল্লাহ পাক তার অলির শরীর ভালো করিয়া দিলেন তখন এখন হজুর রোম শহরের দিকে রওনা করিলেন যে কারো অনেক ঘটনা এখান থেকে আমরা কি বুঝলাম এই কিতাবের থেকে আমরা কি বুঝলাম আসলে কি শিক্ষা পেলাম দেখুন শামসুদ তাবরিজি তিনি যাচ্ছিলেন সংক্ষিপ্তভাবে একটা বৃদ্ধ কান্নাকাটি করছে তার সামনে তার নাতির লাশ দেখে জিজ্ঞেস করলেন কেন কাঁদছ তিনি বললেন যে আমার নাতি আমাকে একটা গাভীর পালন করে দুগ্ধদান করে খাওয়াই তো এখন সেও মারা গেল এখন আমি কি করব তখন শামসুদ তাবরিজি বলছেন কি কুম্বি ঈদ নেই হ্যাঁ ছেলে আমার আদেশে দাঁড়িয়ে যাও দেখেন আমার আদেশে দাঁড়িয়ে যাওয়ার দাঁড়িয়ে গেল আচ্ছা মানুষ সাধারণ মানুষ যারা আপনারা আছেন মানুষ তো বিবেকবান এই জন্য তো আশরাফুল মাহলুকাত সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হওয়ার পিছনে কারণটা কি যে মানুষ হচ্ছে আশরাফুল মাহলুকাত আশরাফুল মাহলুকাত হওয়ার কারণটা হইল যে মানুষ হচ্ছে বিবেকবান বিবেকহীন নয় এটা হলো কারণ মানুষ বিবেকবান মানুষের বুদ্ধি আছে হক না হক যাচাই করার বুদ্ধি আছে সত্য মিথ্যা যাচাই করার বুদ্ধি আছে ভালো মন্দ যাচাই করার বুদ্ধি আছে এই জন্যই মানুষ হচ্ছে আশরাফুল মাহলুকাত সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব আচ্ছা আপনার বিবেকের কাছে প্রশ্ন এই হায়াত মুহূর্তের ক্ষমতা কার হাতে আল্লাহর হাতে দেখুন এই হায়াত মুহূর্তের ক্ষমতা তো আল্লাহর হাতে কিভাবে একজন মৃত মানুষকে একজন জীবিত করতে পারে তা আপনার বিবেককে প্রশ্ন করুন শুধুমাত্র দেখুন এগুলো বোঝার জন্য কোরআন হাদিসেরও দরকার হয় না আসলে মানুষের বিবেক দিয়ে চিন্তা করলে এগুলো বোঝা যায় যে এগুলো কতটুকু সত্য আর কতটুকু মিথ্যা এর পরিপূর্ণটাই মিথ্যা হান্ড্রেড পারসেন্ট মিথ্যা এখানে সত্যের কোনো লেশ মাত্র নেই তো এটা যদি সাধারণ মানুষ আমরা না বুঝি তাহলে আমাদেরকে কে বোঝাবে তো দেখুন এই সমস্ত পীর এরা নাকি হক্কানি পীর এদেরকে আমি বলবো এদের উদ্দেশ্যে দেখুন তাওহিদ মানুষ যদি আল্লাহকে বিশ্বাস করে তাহলে তা কি আল্লাহ কি সে বিশ্বাস করবে তাওহিদে আল্লাহ যে এক এটা মেনে নিতে হবে কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ এক কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক মানতে হবে একটা হচ্ছে রবিয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে রব হিসাবে এক মানতে হবে রব মানে আল্লাহ হচ্ছেন আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদের সব কিছুর মালিক আল্লাহ আমাদের সব কিছুর নিয়ন্ত্রক পরিচালক এই বিশ্বাস করার নাম হচ্ছে আল্লাহকে রব হিসাবে বিশ্বাস করা দুই নম্বর আমাদের এই ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক মানতে হবে অর্থাৎ এক আল্লাহরই এই ইবাদত করতে হবে ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্য কাউকে শরিক করা যাবে না তিন নম্বর আল্লাহর যে সুন্দর সুন্দর নাম এবং গুণাবলী আছে আসমা ও সিফাত আল্লাহ আসমা ও সিফাত আল্লাহর নাম এবং গুণাবলী রয়েছে সেগুলোর উপরে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করতে হবে যেমন দেখেন আল্লাহর নাম হচ্ছে আল মুহি আল্লাহ হচ্ছেন জীবনদানকারী ওয়া আল মুমিত আল্লাহ হচ্ছেন মৃত্যুদানকারী আচ্ছা তাহলে আল মুহি আল্লাহ হচ্ছেন জীবনদানকারী এটা একমাত্র আল্লাহই অন্য কেউ হইতে পারে না আল্লাহর একজন একটা গুণবাচক নামই হচ্ছে আল্লাহ হচ্ছেন আল মুহি আল্লাহ হচ্ছেন জীবন দানকারী অন্য কেউ জীবন দান করতে পারে না তাহলে বুঝতে হবে যে যারা বিশ্বাস করবে যে এই সমস্ত অলি না কথিত অলি কথিত অলি 
তারা এটা যদি বিশ্বাস করে যে এরা মানুষের মৃত মানুষকে জিন্দা করতে পারে জীবিত করতে পারে তাহলে বুঝতে হবে যে তার মধ্যে আল্লাহর তাওহিদ নাই যদি কোন মুসলিমই সঠিক তাওহিদে বিশ্বাসী হয় এটা সে বিশ্বাসই করতে পারে না এটা সম্ভবই নয় কারণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে জীবন দানকারী বিশ্বাস করলে এটা কুফুরি কুফুরি হবে এটা এটা ছোটখাটো বিষয় নয় আল্লাহ জীবন দানকারী আল্লাহ হচ্ছেন মৃত্যু দানকারী অন্য কেউ নয় দ্বিতীয়ত বলবো যে দেখুন এই সমস্ত যত পীরের কাহিনী শুনবেন এগুলো কারামত শুনবেন সবগুলো কিন্তু তাদের মৃত্যুর পরে শুনবেন জীবিত থাকা অবস্থা কোনো কিছু শুনতে পাবেন না মানে জীবিত থাকা অবস্থায় যদি কেউ বলতো এখন যদি জানতো কেউ যে এই ধরনের জীবিত মৃতকে জীবিত করতে পারে তার সাথে সাথে মানুষ উপস্থিত তাতে জীবিত করো দেখাও দেখি কিন্তু সেখানে তো সক্ষম হবে না এই জন্য জীবদ্দশায় কোনো পীরের জীবদ্দশায় দেখবেন না যে কোনো কারামত প্রকাশ হয়েছে প্রকাশই করবে না আজকে দেখেন আজকে ফজরুল করিম এই আজকে হচ্ছে রেজাউল করিম চরমনায় পীর এবং তার ভাই ফাইজুল করিম তো রেজাউল করিম বর্ণনা করছেন তার পিতা ফজরুল করিমের ঘটনা যে তিনি নাকি যায় নামাজে পুকুরের মধ্যে যায় নামাজে ওপর নামাজ পড়ছেন বর্ণনা করছেন তার বক্তব্য আছে তার পিতা বর্ণনা করছেন এখন রেজাউল করিমের কিছু বর্ণনা হবে না যখন মারা যাবে তখন পরে যে পীর হবে সে বর্ণনা করবে রেজাউল করিমের ঘটনা এই ধরনের কিন্তু এখন রেজাউল করিম বর্ণনা করবে না যে সে পুকুরের মধ্যে যায় নামাজে নামাজ পড়ছে তাহলে তো মানুষ ধরবে যে পরে পরে দেখান দেখে আপনার কত ক্ষমতা তো এই ঘটনা এ ধরনের এরা যে বিভ্রান্ত এরা যে মিথ্যাবাদী এরা যে প্রতারক এরা যে ধোকাবাজ এটা স্পষ্ট প্রমাণ তার জীবদ্দ সাথে এগুলো বলবে না এগুলো বলবে না তারপরে দেখুন যে সে কি বলল কুম বিজনি আস্তাক ফেরল্লা আমার আদেশে দাঁড়ায় যাও এখানে আল্লাহর আদেশ না আল্লাহর নির্দেশ নয় আল্লাহর অনুমতি না আমার আদেশে দাঁড়ায় যাও আস্তাক ফেরল্লা এটা কত বড় কুফুরি কথা এটা বিশ্বাস করতে পারেন কত বড় কুফুরি কথা এটা কিন্তু তারা এটা কেচ্ছা বলে কাহিনী বলে নিজে কাঁদছে অন্যকে কাঁদাচ্ছে আর এগুলো মানুষ বিশ্বাসও করছে মানুষ বিবেক বান মানুষ বিবেককে জাগ্রত করা দরকার একেবারে নির্বোধ হয়ে না মানুষ আমরা আশরাফুল মাখলোকাত সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব আমাদের বিবেককে জাগ্রত করা দরকার অবশ্যই নিজেকে প্রশ্ন করুন এটা কতটুকু সম্ভব তারপরে দেখেন কি বলছে বাদশাহ যখন আদেশ দিল যে চামড়া খসায় ফেলতে হবে সে নিজেই পায়ের একবার আঙুল থেকে মাথা পর্যন্ত এক টানে চামড়া খুলে ফেললেন আচ্ছা এটা কি সম্ভব আপনার বিবেকের কাছে বলুন তো প্রশ্ন করুন তো কোন ব্যক্তি কি কেমন আছে যে নিজে নিজেই পায়ে গোটা শরীরের চামড়া একবারে এক টান মানে খুলে ফেলে দেবে যে আবার সে জঙ্গলেও চলে যাবে যে আবার কি হইলো তার শরীরে যখন সূর্য তাপলা যায় সূর্য আমাকে কষ্ট দিও না সূর্য একবারে নেমে গেল একেবারে ওই দেশ পুরো অন্ধকার আচ্ছা এগুলো কি বিশ্বাস করা এগুলো যে মিথ্যা এগুলো যে ধোকাবাজি এগুলো বোঝার জন্য কি কোরআন হাদিসের দরকার আছে মানুষের বিবেকই যথেষ্ট এগুলো বিবেকই যথেষ্ট বিবেককে জাগ্রত করুন সাধারণ মানুষকে বলবো আপনি ধোকায় পড়বেন না এই প্রতারণার শিকার হবেন না এগুলো হলো ধোকাবাজি প্রতারণা অন্য কিছু নয় আজকে এত ক্ষমতা পীরদের বলুন তো কোনো পীরকে যে তোমরা যে এত বড় পীর তারই অনুসরণ করছো খসাও দেখি তোমার চামড়া কিভাবে তোমরা চামড়া খসাতে পারো দ্বিতীয়ত কোরআন হাতে যদি দেখি দেখেন আল্লাহ হচ্ছেন জীবন দানকারী আল্লাহ বলছেন দেখুন এবার আমি যা বললাম এগুলো বিবেকের দৃষ্টিতে বললাম এখন আসুন কোরআনে আল্লাহ কি বলছেন কোরআনে আল্লাহ যা বলছেন তাই আমাদেরকে মানতে হবে আল্লাহ বলছেন দেখুন সোরা আর রোম তিরিশ নম্বর সোরা চল্লিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন আল্লাহ খলাকুম নিশ্চয় আল্লাহ আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সোমবার রজা কাকুম অতবার তিনি তোমাদেরকে রিজিক দিয়েছেন সোমবাই মি তুকুম অতবার তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন সোমবাই ই কুম অতবার মৃত্যুর পরে তিনি আবার পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করবেন হাল মিন সোরাকা ইকুম মাইয়ালু মিং জাল ইকুম মিং সাই তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ আছো শরিক আছো যারা আল্লাহ তালার এই কাজগুলো কেউ করতে পারবে এগুলো এমন কি কেউ আছো মানে কেউ করতে পারবে না 
সৃষ্টি করতে করতে কেউ পারবে না রিজিক দিতেও কেউ পারে না মানুষকে মৃত্যু দান করতেও কেউ পারে না জীবিত করতেও কেউ পারে না এটা আল্লাহ নিজেই বলছেন যা আল্লাহ এগুলো করেন তারপর বলছেন হালমিন সুরাখা ইকুম মাইয়াফ আলমিন দাল ইকুম মিন সাই তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ আছে এমন কি কেউ শরিক আছো যেগুলো করে দেখাইতে পারবে আল্লাহ যা করেছেন দেখুন তা আল্লাহ নিজে প্রমাণ দিচ্ছেন যেগুলো কেউ করতে পারে না আল্লাহ যে সৃষ্টি করতা আল্লাহ যে জীবন দাতা আল্লাহ যে মৃত্যু দাতা আল্লাহ যে রিজিক দাতা এই ব্যাপারে তো অসংখ্য কোরআনের আয়াত আমি সংক্ষিপ্তভাবে বলি তাহলে আল্লাহ এখানে যে বললেন যে এগুলো অন্য কেউ পারবে না দেখেন তাহলে আল্লাহ যেখানে বলছে অন্য কেউ পারবে না অথচ অথচ কি বলছে যে নিজেই জীবিত দমন করল এবং কি আল্লাহর দরবার থেকে সে রোহকে সিনাই এনে আসলো জোরপূর্বক রিকোয়েস্ট করে নাই আবেদন করে নাই জোরপূর্বক নিয়ে আসলো এবং এসে কি বলছে দেখেন আল্লাহকে আন্দাজ নাই যে এর ছেলেকেও নিয়ে গেছে এর নাতিকেও নিয়ে গেছে এখন কি করবে আল্লাহর আন্দাজ নাই দেখেন আস্তাক ফেরুল্লাহ এই এই কথাগুলো কত বড় কুফুরি কথা আপনি যদি বিবেক দিয়ে চিন্তা করেন বিবেকবান মানুষের কাছে প্রশ্ন রাখলাম বিবেককে প্রশ্ন করুন বিবেককে জাগ্রত করুন এগুলো সমাধান হয়ে যাবে ধোকাবাজদের ধোকায় পড়বেন না আল্লাহ দেখেন আল্লাহ নবী রাসুলদেরকে মজি জাদান করেছেন বিভিন্ন তার মধ্যে ঈসা আলহি সাল্লাত আসসালামকে এমন মজি জাদান করেছিলেন যা তিনি আল্লাহর আদেশে নিজের নিজের হুকুমে নয় আল্লাহর অনুমতিতে আল্লাহর আদেশে তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারতেন এবং তিনি রোগ ভালো করতে পারতেন সেটা আল্লাহর অনুমতিতে তো নিজের জন্য নয় এটা নবী রাসুলদের মজি জা আল্লাহ দিয়েছিলেন যেমন দেখুন তাহলে আল্লাহ কি বলছেন সোরা আলি আইমরান তিন নম্বর সোরা উনপঞ্চাশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন যে অন্যে পদ জি তুকুম বি আয়াতিম রব্বি কুম ঈসা আলাই সাল্লাম যখন তার কমের কাছে আসলেন এসে বলছেন নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি আন্নি আখলুকুলাকুম মিনাত্তিন কাহাইর আমি তোমাদের জন্য কাদা মাটিকে তিন বলা হয় কাদা মাটিকে কাদা মাটিকে পাখির আকৃতি দিব পাখির আকৃতি পাখির সদৃশ আকৃতি দিব ফুফি অতপর তাকে ফুঁক দেব সেই পাখির আকৃতি পাখি বানাবে এক কথা মানে একটা কাদা মাটিকে সুন্দর করে পাখির আকৃতি দিব তারপরে বলছেন ফাং ফুফি এবং তাতে আমি ফুঁক দেব ফায়া কোন উত্তাই রাম বিজনিল্লাহ দেখেন অতপর আল্লাহর নির্দেশে তা পাখি হয়ে উঠে যাবে পাখি হয়ে যাবে তাহলে এখানে ঈসা আলি সালাত সালাম নিজে বলছেন না যে বিজনি তাই বলছেন না বলছেন যে ফায়া কোন উত্তাই রাম বিজনিল্লাহ আল্লাহ নির্দেশে সেটা পাখি হয়ে যাবে এ ধরনের ধোকাবাজের মতো বলেন নাই যে বিজনি এ তো বলেন নাই আল্লাহর নির্দেশে হবে এবং আমি কি করতে পারি যারা জন্মান্ধ জন্ম থেকে অন্ধ জন্ম থেকে অন্ধ এবং কুষ্ঠ রোগী তাদেরকে আমি ভালো করতে পারি এবং আমি মৃতকে জীবিত করতে পারি বিজনিল্লা আল্লাহর নির্দেশে নিজের জন্য নিজে বলেন নাই যে উহ ইলমাউতা বিজনি এটা বলেন নাই বলেছেন উহ ইলমাউতা বিজনিল্লা আমি জীবিত মৃত মৃতকে জীবিত করতে পারি আল্লাহর নির্দেশে তাহলে দেখুন এ সমস্ত ধোকা বাজরা আল এমন চরম সীমায় উপনীত হয়েছে যে তারা ঈশ্বর সাল্লামের থেকেও বেশি ক্ষমতার অধিকারী সেই দাবি তারা করছে ওস্তাক ফরুল্লাহ যাকে আল্লাহ তালা নিজে মজিজা দিয়েছিলেন যাতে করে তাকে তার নবোধকে মানুষ বিশ্বাস করে এ ধরনের বহু মজব এক এক নবী রাসুলকে এক এক রকমের মজিজা দিয়েছিলেন যেমন আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করেছেন হাতে আঙ্গুলের ইশারায় আল্লাহ সে তাকে দিয়েছেন তার নবতের প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহ এগুলো দিয়েছেন কিন্তু আমাদের এগুলো দেখেন এ সমস্ত ধোকাবাজ পীরদের এগুলো অযথা কোনো দলিল নেই কিচ্ছু নেই একেবারে এমনিতেই এগুলো কাহিনী বর্ণনা হয়েছে আর একটা আয়াত 
আল্লাহ বলছে সুরা মায়েদার পাঁচ নম্বর সুরা সুরা মায়েদা পাঁচ নম্বর সুরা একশো দশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন ইজ কয়াল আল্লাহ যখন আল্লাহ বললেন ইয়ে আই যখন আল্লাহ বলবেন ইয়ে আই সাব না মারিয়াম হে আই সাব না মারিয়াম উলকুর নেমাতি আলাই কাউ আলা ওয়ালিদাতিক তুমি আমার নিয়ামত কে স্মরণ করো যেই নিয়ামত তোমার প্রতি এবং তোমার মা তোমার মায়ের প্রতি পতিত হয়েছে তোমার মাকে দেওয়া হয়েছে তোমাকে দেওয়া হয়েছে যে অনগ্রহ এবং তোমার মাকে দেওয়া হয়েছে সেই নিয়ামতকে স্মরণ করো আর কি কি নিয়ামত ইদ আইয়াদ টুকা বিরোহিল কুদুস আর যখন আমি তোমাকে কি করেছি ফেরেস্তা জিবরিল আলাই সাল্লাম রোহাল কুদুস জিবরি আলাই সাল্লাম মারফত তোমাকে সাহায্য করেছি তুকাল্লিমুন্নাফিল মেহদি ওয়া কাহলা আর তুমি কথা বলেছ মানুষের সাথে যখন তুমি কোলে ছিলে একবারে শিশু শিশু অবস্থায় তুমি কথা বলেছ এবং পৌরত্বে পরিণত বয়সে তুমি কথা বলেছ ওয়াইদ আল্লাম ঠুকাল কিতা বা ওয়াল হেকমতা ওয়া তাওরাত ওয়াল ইন ওয়াল ইনজিল আর যখন আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছি কিতাব হেকমা তাওরাত ইনজিল শিক্ষা দিয়েছি ওয়াইদ তাখলুকু মিনাত তাইনি কা হায়াতি তাইরি বি ইযনি দেখেন আর আল্লাহ বলেন যে আর তুমি যখন বানিয়েছিলে কাদা মাটিকে একটা পাখির আকৃতি দিয়েছিলে বি ইযনি আমার নির্দেশে আমার আদেশে আমার অনুমতিতে ফাতং ফুকু ফিহা অতপর তাতে তুমি ফুঁক দিয়েছিলে ফাতাকুন তাইরাম বি ইযনি আর সেটা ফুঁক দর সাথে সাথে সেটা পাখি হয়ে গিয়েছিল আমার নির্দেশে আমার অনুমতিতে দেখেন ফাতাকুন তাইরাম বি ইযনি আল্লাহ নিজে বলে দিচ্ছেন ও তবরি উল আকমাহ ওয়াল আবরাসা আর তুমি জন্মান্ধকে ভালো করেছো কুষ্ঠরোগকে নিরাময় করেছো বি ইযনি আমার নির্দেশে আল্লাহ বলছেন আমার নির্দেশে তুমি করেছো এগুলো নিয়ামতকে স্মরণ করো ও ইজ তুখরিজুল মাউতা বি ইযনি আর যখন তুমি মৃত থেকে জীবিতকে বের করেছো অর্থাৎ মৃতকে জীবিত করে দাঁড় করিয়েছো সেটাও বি ইযনি আমার নির্দেশে তাহলে ঈসা আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম আল্লাহর নির্দেশে এগুলো করেছেন নিজে নয় অথচ আজকের এই ধোকাবাজ পীড়রা নিজে নিজেই মানুষকে জেন্দা করছে নিজের বলছে কুম্ব ইদনি আমার নির্দেশে দাঁড়ায় যাও আস্তাক ফুরুল্লাহ তো এরা কত দূর কত দূর পৌঁছেছে তারা কত দূর পৌঁছেছে বিবেকবান মানুষের কাছে আমার প্রশ্ন এগুলোকে আপনি বিশ্বাস করবেন যেখানে কোরআন বিরোধী যেখানে হাদিস বিরোধী সেখানে আপনি শুধুমাত্র কে আল্লাহর ওয়ালি আস্তা করলে এখন কিছু ভিডিও তো দেখা যায় তার বলছে যে আল আমার ও আল্লাহর ওয়ালিরা কী পারে না আল্লাহ যা পারে অলিরাও তাই পারে আস্তা করুল্লা আস্তা করুল্লা দেখুন এগুলো বিবেকবান মানুষের কথা নয় এগুলো এই ধোকাবাজি এই প্রতারণা থেকে ফিরে আসুন কোরআন শূন্য আমাদের সামনে স্পষ্ট সেই স্পষ্ট কোরআন শূন্য রেখে এগুলো ধোকায় পড়বেন না আল্লাহ তালা আমাদের সকলকেই এই ধোকাবাজি থেকে বেঁচে থাকার তো অফিকদান করুন সঠিক ইসলাম মেনে নেওয়ার বোঝার তো অফিকদান করুন এবং সঠিক ইসলামের ওপরে মৃত্যু দান করার তো অফিকদান করুন ইমানের সাথে আল্লাহ তালা মৃত্যুবরণ করার তো অফিকদান করুন আমিন এই বলে আজকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি আকুল কাউলি হায়দা আস্তাক ফিরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম ওয়ালিসাইর মুসলিমিন সুবাহানক আল্লাহম অবিহামদিক আসাদ আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আংতাস্তক ফুরকা অতুবিলাইক আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরাকাত